обращаться на Луну? Луну? Не сегодня. А разве мы должны? Я бы уехал с Улетел. Улетел, да. Как вы думаете, в ближайшие полвека что станет гигантским скачком для человечества? Может быть, доступные солнечные батареи? Может быть, найдем еще какой-то источник топлива, кроме ископаемых углеродов? Нам нужно больше продовольствия. Я не думаю, что еда, которую сейчас производят, достаточно безвредна. И нам надо вернуться к корням, в буквальном смысле. Потому что нам нужны питательные вещества, которые дает Земля. В конце концов, мы все сделаны на Земле. Это факт. Нам лучше исследовать и культивировать пустыню, научиться воспроизводить и экономить воду, перейти, наконец, на капельное орошение в сельском хозяйстве. Есть достаточно вариантов того, на чем можно сконцентрироваться, кроме траты лишних денег на глубокое исследование космоса. Я достаточно стар, чтобы помнить космическую гонку и холодную войну. Как мы рыли бомбоубежище и прятались под столами. Русские первыми полетели в космос, зато мы первыми оказались на Луне. Какие может быть достижения следующего поколения такого же масштаба? Я бы сказал, или полет на Марс, или все-таки погружение в глубины океана. Лучше стремиться вглубь, научиться бороться с давлением вместо невесомости, придумать что-то глубоководное вместо этих больших ракет-свечек. Но кто-то все же должен знать, что там творится далеко, чтобы мы могли жить на Луне. То есть нам пора переезжать куда-то? Не обязательно, но все остальное уже сделано. Так что почему нет? Нас становится все больше, и кто знает, что случится в будущем. Так что лучше иметь план Б. Поэтому я очень рассчитываю, что мы сможем перебраться на Луну. 20 баксов,